。今天又慢了一个小时，下播为例，跟爸爸说晚安。爸爸晚安。晚安，做个好梦。爸爸，你每天都哄我，可你不开心了，谁哄你呀、啊？我知道你心里难受。爸爸不难受。爸爸刘雨婷这么好的闺女，高兴还来不及呢。爸爸，你别难受，我长大了不跟我妈过，跟你过，啊。净说傻话。等你长大了，爸爸也就老了，你呢，也会有自己的孩子、自己的家。到时候你就要跟你自己孩子的爸爸一起过了。我才不想有自己的家呢！我永远要跟你过，我永远做你的孩子。爸爸，我知道你心里不好受。我宁阿姨结婚了，那天晚上。我看你好难受，妈妈也不回来了，你也好难受，这些我都知道。爸爸，我心疼你。爸爸有一天心疼啊。那你为什么不祝福我？他看上的是你的房子，不是你的人。我宁愿你现在不高兴，我也不想到结婚那天，你在婚房里边哭，他在你的房子里边作威作福。你看清楚了吗？这个男人不靠谱最近手术有些多，您多注意身体。莫主任，嗯，你也早点休息吧。好。喂，哪位？莫莉。文婷，是你吗？你最近怎么样啊？我，我，我，我，我。你怎么了，文婷？
，你的手怎么弄的？啊？怎么了？出什么事儿了？没事没事没事，没事，不想说就先不说，跟我回家吧，好不好？啊，走，我们先回家。哎，哎，还没给电话费呢，等一下，一块。别让我看一下，受伤了不不消毒会发炎的。听话，听话，听话啊！听话，听话
前天晚上你跟我睡，我们睡一张床，好吗？怎么会让你回家呢？不会让你回家的。没事了，喝口热水，看会儿电视。不回家，肯定不让你回家。你去哪儿？我想去一下卫生间。两分钟就回来，就在那儿，马上就回来陪你啊。
。喂，阿茉莉啊。文婷出事了，你快来医院吧。文婷怎么了？她发病了，你先来，来了我告诉你。哦哦，我马上过去啊。爸爸。啊。你要去哪儿？爸爸，临时有点事儿。是文婷阿姨的事儿吗？爸爸，你去吧，雨婷可以自己睡，你想去就去吧。干嘛打他一顿还是骂他一顿？现在最需要你的人是文婷，他们已经不是两口子打架的问题了。这个钟柏林必须受到法律的惩罚叫医生。受到了刺激，头部受到撞击，可能会造成失忆。失忆会持续多久啊？按目前的情况来说，可能得持续观察一段时间。有的人会很快恢复记忆，但有的人就……文婷，文婷，我是王静怡。别别碰我！他现在急需要休息，你们不要再刺激他，好吗？啊，安静。我不刺激他，文婷，我是王建云。我是你的战友，也是你的同事，你连我也不记得了吗？文婷，文婷，文，我在这个时候逼问他了，他让先你们都出去，你们都出去啊，赶紧出去，赶紧出去。坚持跟他结婚，文婷就不会走，就不会像现在孤零零的一个人。直到现在，他还是为了我，这么急急忙忙的就结婚。他是，他是怕我看见他，我会好好的过日子。不能给雨婷一个完整的家，他所做的一切都是为了我。可是我呢？
希望这样，这不是你的错。怎么不是？是我亲手把他送进了火坑。孙厂长，哎，这是咱们厂的快递。哎，好，那你忙吧啊。哎哎。哎。这个东西我看过了，这就是瑞克集团告咱们华药专利技术侵权。不是，他们是不是疯了？他们哪来的这个底气啊？还有我们侵权？我还就不信了，这没有的事儿，他能说出话来啊？没有。接着说，我就见过有人用过这招，为什么？这招会牵扯到国际诉讼，输了是要赔钱的，底儿掉的往里赔呀、啊。那要是赢了呢？打赢了，顶多证明你没有侵权，你可以反诉，反诉。厂长，银行打电话了。怎么了？银行说咱们厂涉及知识产权的国际诉讼，瑞克发函给银行暂停给咱们的融资。银行没办法，只能通知我们，融资项目必须停了。什么？这融资停了？我们还怎么扩大产能？那么多要发货的产品怎么产出来？厂长，咱可签了不少的供货合同，定金也拿了那么多，这到时候供不上货，光违约金就把咱压死了。郭东海一直憋着没出手，原来是想跟咱们死磕。厂长，国际诉讼这个官司要是打输了的话，不仅国有采购的合作方要全面退货索赔，地推业务也无法进展，而且我们要赔瑞克集团一笔天文数字的赔款
算赢，咱只是证明没有钱。陆剑锋，我跟你说啊，这官司啊，一定要打，一定要跟那个瑞克打到底。哎，曾国，您先坐下，慢慢说，别着急。我我,我不坐，我来就是要说一句话：我们没有侵权，我们没有窃取他们的技术，绝对没有。您放心，这个官司无论有多么困难，咱都要打，不为别的。就是为了一口气，咱也要打到底。只要有你这一句话，我就是拼了老命，我也要跟他们干到底。好，但是你也别太激动了，行吗？你放心啊，这官司，你们该怎么打怎么打，可这研发工作一定不能停啊！咱们总不能老是跟在外国人的屁股后面吧？他们不是说我们窃取他们的技术吗？凭什么呀？他不就是以当说他们的技术水平一直在我们的前面吗？我这回啊，倒要让他们看看，只要我们这次新型的交换机能够研发成功了，我们就能够把他们甩在后面了。到时候看他们怎么说。哎、老孙，哎，你全力配合舒总工做研发。刘伯杨勇，咱们腾出手来，一定要跟瑞克打到底喂，抱歉啊，我昨天晚上失约了。啊，没事。你没有生我的气吧？没有，真没事儿。啊，我就是有点累了，现在想休息一下了。昨天晚上是因为文婷出了点事儿。所以我才会失约的。文婷出事了，她很严重吗？很严重的，她现在谁都不认识了。那好吧，那你也好好休息一下吧。我可能不能去接你下班了。你，你没事儿吧？真没什么，很快就会过去的，你放心吧。啊，你自己要保重身体，听到没有？
是他杀。醒醒，是他杀，我是梦丽，你听得见吗？是他杀。别太自责了，这事儿不怪你，要怪也只能怪瑞克
我非要坚持创业的，是我非要让舒教授回来的。他要是不回来的话，也就不会要了他的命了。别这么责怪自己，那也是他的梦想，不都是为了你，对吗？失去了我们的大脑，我失去了我父亲一样的伙伴。舒教授是你们的大脑，吴建峰，你是你们厂的灵魂。你现在最重要的。就是要还自己清白，保住你们厂的荣誉，让这个厂活下去，做大，做好，这才是舒教授想看见的。你先回去吧。